Uno de, los tema, uno de mis temas favoritos de lo que más consumo es acerca de historias de personas que han logrado cosas extraordinarias. Lo hago a través de podcast o, y principalmente a través de libros. Y una de las cosas que he encontrado en casi todas las personas que son muy exitosas, que han logrado cosas importantes, es que son muy conscientes de sí, de sí mismas, que se conocen bastante bien. Y es que yo estoy absolutamente convencido que no podemos llegar a ser nuestra mejor versión, no podemos llegar a dar todo lo que podemos dar si no dedicamos tiempo a la reflexión, a conocernos a nosotros mismos y a entender cuáles son nuestras, nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Antes de seguir, déjame darte la bienvenida a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a darte las ideas, las tácticas, las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, porque yo estoy convencido que con las ideas, las tácticas, la mentalidad adecuada, tú tienes la capacidad de realizar cosas extraordinarias, inimaginables, y de eso se trata las notas del aprendiz, de darte todas esas herramientas para que hagas realidad ese ser extraordinario que tienes dentro. Mi nombre es Pablo Arango. Si esta es la primera vez en el canal, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosas ideas. Pues bien, cuando vemos, eh, cuando oímos o leemos acerca de las personas que han logrado cosas difíciles, cosas que parecían imposibles, que han triunfado a través de, a pesar de una gran adversidad, lo normal es que esas personas son bastante conscientes de sí mismas, son, se conocen bastante y por eso pueden eh, dedicarse a aplicar sus fortalezas, a mejorar aquello en lo que son buenos, pero también a pulir aquellas cosas donde son más débiles. Y entonces lo que hacen es que cada vez van siendo mejores, cada vez van siendo más competentes también entienden cómo rodearse de personas que los ayuden a mejorar y si hay aspectos en los cuales son débiles pues ellos se juntan con personas que, eh, que los pueden ayudar complementar en esos aspectos alguien que no es consciente de sí mismo que no se conoce mucho pues puede ser que o se sienta malo para todo que es muy común o que se sienta muy bueno para todo y que piense que él puede hacerlo todo solo estas personas, las que realmente destacan, son conscientes de ellos, saben, se conocen bastante bien. ¿Cuáles son las mejores formas de conocerse a uno mismo? Pues la, la que yo más conozco es la meditación. Bueno, hay dos que practico y dos que son muy buenas. La meditación es una de ellas. Cuando nosotros eh, nos sentamos en silencio y aquietamos nuestra mente, lo que hacemos es desarrollar el, el, el hábito de observar qué pasa en nuestra conciencia, observar cuáles son los pensamientos que habitan, que pasan por nuestra mente y de esta manera vamos desarrollando un profundo conocimiento de nosotros mismos. No solo de nosotros mismos, sino en general de la humanidad. Porque aunque somos diferentes, aunque tenemos algunos somos más calmados, otros somos más nerviosos, algunos somos eh, más agresivos, los otros somos más conciliadores, en general tenemos todos los rasgos dentro de nosotros mismos. Y si nosotros terminamos comprendiéndonos bastante, lo que hacemos eh, luego es comprender al resto de la humanidad. Y eso nos lleva a ser personas mucho más compasivas porque al ver todas las dificultades que tenemos nosotros, todas nuestras debilidades, cómo nos quedamos cortos en muchas cosas, eh, estamos más dispuestos a ver con buenos ojos, con ojos más compasivos, con ojos más benevolentes, las debilidades de las otras personas. Sabiendo nosotros que eh, tenemos muchas deficiencias, nos queda mucho más difícil juzgar, las juzgar con dureza las deficiencias de otros. Eso es una de las cosas que más he notado cuando a través del autoconocimiento, cuanto más dedico tiempo a conocerme a mí, voy viendo que lo que va surgiendo es una, un sentimiento de compasión, de entendimiento hacia mí mismo y hacia los demás, hacia mí mismo, porque vemos como nosotros tenemos muchas deficiencias y bueno, aunque las tenemos, tratamos de 
eh, irlas puliendo, ir mejorando y cada día ser mejor persona. Otro de las herramientas que indiscutiblemente es muy buena para ayudarnos a conocer es el diario. Escribir, eh, dedicarnos por la mañana o por la tarde, dedicar unos minutos a escribir en el diario aquello que se nos va a ocurrir. Cuando yo empecé con el diario, eh, me acuerdo que trataba era de narrar los eventos importantes de, del día. Eso no, no funciona. Lo que hay que hacer es ir narrando, poniendo en el papel aquello que va apareciendo en nuestra mente. Es más o menos como si lleváramos una conversación con nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros conocemos a alguien, eh, normalmente es esa, la, las primeras veces estamos charlando de cosas superficiales. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El clima? Uh, ¿Qué calor te hace? Sí, sí. Y cosas por el estilo. Pero cuando nos empezamos a conocer más, cuando nos empezamos a ver una y otra vez, lo que terminamos es formando una relación mucho más profunda y terminamos abriendo nuestro corazón y nuestra alma hacia esa otra persona. Y terminamos contándonos, compartiendo cosas eh, de verdad profundas y significativas. Pues esto mismo ocurre cuando dedicamos tiempo a conversar con nosotros mismos usando el diario. Al principio empezamos a hablar de cosas superficiales, lo primero que se nos pasa por la cabeza, pero cuando dejamos asentar el hábito lo que vamos viendo es que cada vez vamos mucho más profundo, cada vez vamos conociéndonos con mayor eh, precisión, con mayor detalle. Una cosa muy especial es que muchas veces vamos a descubrir cosas que no nos gustan, hay cosas que nos van a hacer sentir un poco de ansiedad porque no queremos ir. Puede ser cosas que nos causen dolor, es reconocer que la hemos estado cagando eh, es doloroso. Que muchas veces hemos racionalizado, justificado comportamientos que no deberían ser. Nos hemos estado comportando de alguna manera y la racionalizamos es que es, esto lo hago porque esta persona se lo merece o porque las circunstancias me obligaron pero cuando nos sentamos a conversar con nosotros mismos tratando de ser honestos podemos ver que muchos de nuestros actos no están justificados y que simplemente la estamos cagando y eso causa ansiedad causa malestar pero ese es el truco, ese es eh, el beneficio que obtenemos de ahí. Nos vamos conociendo, vamos viendo dónde estamos actuando mal y eso nos permite ir corrigiendo nuestro rumbo para llegar a ser esa persona que nosotros queremos ser, nuestra mejor versión. Entonces, no hay forma de que llegues a ser tu mejor versión, de que llegues a alcanzar esas metas extraordinarias, esas metas ambiciosas que tienes, si no dedicas un poco de tiempo a autoconocerte, a conversar contigo, eh, dejar a un lado el teléfono, redes sociales, sentarse en silencio y practicar alguna, algún tipo de ejercicio meditativo, puede ser directamente la meditación o el diario, ambas dan muy buenos resultados si las practicas los dos pues avanzarás mucho más rápido pero una de las dos también va, vale así que esa es mi recomendación dedicar cada día un espacio de tiempo a conversar contigo mismo como si fueras tu mejor amigo te va, vas abriendo tu corazón vas contando cuáles son tus penas tus anhelos tus sueños y de esta manera vas a ir construyendo la vida que realmente quieres porque cuando empiezas a hablar contigo mismo eh, también vas a descubrir cuáles son las cosas que realmente quieren las que realmente te importan qué te lograría qué te gustaría lograr en la vida así que ya lo sabes no hay forma sino conocernos a nosotros mismos saber qué es lo que queremos saber de dónde fallamos para apuntar hacia donde nosotros queremos dirigirnos hacia allá hacia nuestros objetivos e ir dejando atrás, ir puliendo nuestras deficiencias. Amigo mío, amiga mía, como siempre, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Si crees que a alguien le puede ayudar este, este vídeo, eh, compárteselo. Y si quieres re recibir 
en tu correo electrónico no solo los vídeos sino también los artículos escritos puedes abajo pinchar en el primer vínculo suscribirte en las notas del aprendiz y te llegarán ahí abajo también encontrarás vínculos para las notas del aprendiz donde hay un montón de, de contenido que está muy bien muy interesante seguro que habrá cosas que te puedan ayudar y también está el vínculo hacia Potencial Infinito, un programa de coaching que he diseñado para ayudarte a acelerar tu desarrollo y alcanzar esas metas extraordinarias que siempre has tenido. Por ahora no es más. Recuerda que me importan mucho. Quiero que te cuides y que nos vamos a ver prontísimo. Chao.